Voilà, maintenant une page de détente, une plage de détente, même après cette série de télégrammes gris et noirs, vous allez assister à la naissance peut-être d'un nouvel art. Il y avait déjà un instrument de musique assez torturé, le synthétiseur à micro-ordinateur, il y avait aussi euh, des spectacles son et lumière grâce au laser, et bien Georges Leclerc a proposé à des artistes d'utiliser un même ordinateur pour piloter la musique et le laser. Le résultat, vous allez le voir, est assez étonnant. Oui, regardez ces formes géométriques. Elles sont dessinées par un laser. Elles suivent le rythme de la musique dans leur forme et dans leur mouvement. En fait, le synthétiseur de musique et le laser obéissent à un même cerveau, un micro-ordinateur manié par des artistes qui viennent d'inventer devant vous un nouvel instrument. Chaque mouvement de ces petits miroirs est en quelque sorte une note. L'effet lumineux peut être puissant ou obscur, la lumière concentrée ou étalée, le balayage lent ou rapide, et cela en fonction de la musique. Derrière ces instruments, des hommes s'activent. Ils sont électroniciens, informaticiens, bricoleurs, mais aussi compositeurs, artistes, musiciens. Le côté lumière, c'est l'équipe de laser graphique. Elle assure entre autres la comédie musicale Moïse, qui passe en ce moment à Paris. Avec eux, ils ont invité Michel Guess, compositeur et inventeur de synthétiseurs. Ensemble, ils ont créé ce spectacle inédit, uniquement pour vous. Est-ce là un nouvel art qui est en train de naître Peut-être. À condition que son usage ne soit pas réservé aux boîtes de nuit. À condition que ces jeunes puissent continuer à s'exprimer, à construire leurs appareils, à pouvoir montrer leurs œuvres. Ils sont un exemple artistique de ceux qui ont compris ce que l'on pouvait réaliser avec un micro-ordinateur. Plutôt que d'en avoir peur, il faut le maîtriser. Par exemple, en pratiquant le concours micro lancé par la mission informatique et Antenne 2. Et ce, à l'aide d'un petit appareillage qui se trouve à côté de moi et que l'on peut modifier à volonté, vous le voyez, il suffit de bouger avec les mains et on arrive à des choses tout à fait étonnantes. C'est donc le laser système Georges Leclerc. Coupe de France.